আসসালামু আলাইকুম সবাইকে আবারো আরেকটি ক্লাস নিয়ে হাজির হলাম আজকে আমরা টাইম ভ্যালু অফ মানি অধ্যায় থেকে প্রেজেন্ট ভ্যালু থেকে কিভাবে এনুইটির মান নির্ণয় করতে হয় এটা নিয়ে আলোচনা করব আমরা আরো দুটি ম্যাথ করার মাধ্যমে এনুইটি সংক্রান্ত অর্থাৎ প্রেজেন্ট ভ্যালু থেকে যে এনুইটি নির্ণয় করতে আমরা যে সমস্যার সম্মুখীন হই ইনশাআল্লাহ আমরা যদি ক্লাসটি কন্টিনিউ করি আর সমস্যার সম্মুখীন হব না তাই চলো আমরা ক্লাসটি শুরু করি আমরা ম্যাথগুলো করার মাধ্যমে কিভাবে এনুইটি নির্ণয় করতে হয় আমরা দেখি এর প্রথমে আমরা যে ম্যাথটি করব এখানে বলা আছে মিস্টার আফনান ব্রোস টাকা ষাট হাজার অ্যাট বারো পার্সেন্ট ইন্টারেস্ট অ্যান্ড প্রমিস টু পে অফ দ্য লোন ইন টোয়েন্টি এনুয়াল ইনস্টলমেন্ট বিগিনিং অ্যাট দ্য ইন্ড অফ ফার্স্ট ইয়ার হোয়াট ইজ দ্য এনুয়াল পেমেন্ট নেসেসারি এখানে স্পষ্ট বলতেছে যে তুমি আফনান ব্রোস মানে ঋণ নেওয়া বা ধার নেওয়া তুমি ব্যাংক থেকে ষাট হাজার টাকা ঋণ নিবা তুমি যখনই ঋণ নেবা যে ব্যাংক থেকেই নেও না কেন ঋণ মানেই প্রেজেন্ট ভ্যালু ঋণ মানেই প্রেজেন্ট ভ্যালু তাহলে তুমি যে ব্যাংক থেকে ঋণ নিলা ষাট হাজার টাকা এটা তোমার প্রেজেন্ট ভ্যালু তুমি এই টাকাটা বারো পার্সেন্ট সুদে পে করবা আর তুমি প্রতিশ্রুতি দিস ব্যাংকে প্রতিশ্রুতি দিস যে তুমি বিশটা এনুয়াল কিস্তিতে পরিশোধ করবো দেখো স্পষ্ট লেখা আছে দ্য লোন ইন টোয়েন্টি এনুয়াল ইনস্টলমেন্ট বিগিনিং অ্যাট দ্য ইন্ড অফ ফার্স্ট ইয়ার তুমি বিশটা কিস্তিতে পরিশোধ করবা যা শুরু হবে প্রথম বছরের শেষ থেকেই তারপরে বসে হোয়াট ইজ দ্য এনুয়াল পেমেন্ট নেসেসারি তাহলে আমরা এখানে স্পষ্ট দেখতেছি যে আমার প্রেজেন্ট ভ্যালু দেওয়া আছে ষাট হাজার টাকা আমি ব্যাংক থেকে ঋণ নিছি আমি এই ঋণের টাকা বিশটি বাসুরিক কিস্তিতে পে করব যেখানে সুদের হার বারো পার্সেন্ট তার মানে এটা পিভি এটা হচ্ছে আয়ের মান এটা হচ্ছে এনের মান এখন তোমাকে বলছে এনুয়াল ইনস্টলমেন্ট বিগিনিং অ্যাট দ্য ইন্ড অফ ফার্স্ট ইয়ার হোয়াট ইজ দ্য এনুয়াল পেমেন্ট নেসেসারি যে প্রতি বছর যে আমরা এনুয়ালি পেমেন্ট করব সেটি কত টাকা প্রয়োজনীয় টাকাটা কত তার মানে আমরা স্পষ্ট এখানে বুঝতেছি যে প্রেজেন্ট ভ্যালু এনুইটি সূত্রে অ্যাপ্লাই করে আমাকে এর মান নির্ণয় করতে হবে তাহলে আমরা খাতায় লিখবো অ্যান্সার টুটি কোয়েশ্চেন নাম ওয়ান লিখে লিখবো গিভেন যে যে তথ্যগুলো দেওয়া আছে আগে লিখে নেব গিভেন লিখে আমরা লিখবো প্রথমে দেওয়া আছে পিভি পিভি অর্থাৎ প্রেজেন্ট ভ্যালু দেওয়া আছে টাকা ষাট হাজার আমরা ষাট হাজার টাকা আজকে ব্যাংক থেকে ঋণ নিছি এই ষাট হাজার টাকার উপর আমাকে পার্শ্বরিক সুদ প্রদান করতে হবে দেওয়া আছে স্পষ্ট বারো পার্সেন্ট যেটাকে আমরা রেট অফ ইন্টারেস্ট ব্র্যাকেট আই দ্বারা লিখি তাহলে বারো পার্সেন্ট অর দশমিক বারো আমি এই ঋণের টাকা পরিশোধ করব মোট বিশটা এনুয়াল কিস্তিতে মোট বিশটা এনুয়াল কিস্তিতে যেটা নাম্বার অফ ইয়ার এন ইকুয়াল টোয়েন্টি ইয়ার্স টোয়েন্টি ইয়ার্স তারপর এখানে কিন্তু আমরা যে কিস্তিটা দিব প্রতি বছর শেষে দেব তার মানে বছরে আমি একবার কিস্তি দেব তাই যেহেতু বছরে আমি একবার কিস্তি দেব তাহলে সুদটা বছরে একবার চক্রবৃদ্ধি করা হবে তাই এখানে এম এর মান ওয়ান তাই সূত্রে কোনো রকম ইফেক্ট করবে না এখানে কিন্তু এম এর মান ওয়ান এখন আমাকে বলছে যে আমি কিন্তু প্রতি বছর শেষে কিস্তি দেব যেহেতু প্রতি বছর শেষে কিস্তি দেব তাহলে আমরা জানি যে এনুইটির অঙ্কের ক্ষেত্রে আমরা যখনই আমরা কিস্তি দেব বা কিস্তি পাবো যেটাকে আমরা এনুইটি বলি বার্ষিক বৃত্তি যদি আমরা প্রত্যেক বছর বা প্রত্যেকটা কিস্তি যদি হিসাব করে শুরুতে দেই ওটাকে আমরা বলি এনুইটি ডিউ আর যদি শেষে দেই আমরা বলি অর্ডিনারি এনুইটি এখানে কিন্তু স্পষ্ট বলা আছে আমরা প্রতি বছর যে কিস্তিটা শোধ করব প্রতি বছরের শেষে শোধ করব তার মানে আমাকে এখানে অর্ডিনারি এনুইটির সূত্রে অ্যাপ্লাই করে এর মান নির্ণয় করতে হবে তাহলে আমরা এখানে লিখবো এনুইটি ব্র্যাকেটে এ ইকুয়াল ওয়াট তাহলে দেখো প্রেজেন্ট ভ্যালুর মান দেওয়া আছে তোমাকে এর মান নির্ণয় করতে হবে তাহলে প্রেজেন্ট ভ্যালুর সূত্র অ্যাপ্লাই করার মাধ্যমে আমরা এখানে এর মান নির্ণয় করবো তাহলে আমরা লিখবো উইনো পিভি ইকুয়াল এ সেকেন্ড ব্র্যাকেট ওয়ান মাইনাস উপরে ওয়ান নিচে ওয়ান প্লাস আই টু দি পাওয়ার এন সেকেন্ড ব্র্যাকেট ক্লোজ ডিভাইডেড বাই আই এখন জাস্ট আমরা মান বসাবো এর মান আমরা জানি না আমরা পিভির মান জানি অর ষাট হাজার পিভি হচ্ছে ষাট হাজার এ আমি জানি না নির্ণয় করব ওয়ান মাইনাস উপরে ওয়ান নিচে ওয়ান প্লাস আমরা আর জানি দশমিক বারো আমরা এন জানি টোয়েন্টি আমরা মোট বিশটা বার্ষিক কিস্তিতে পরিশোধ করব তাই এনের ভ্যালু হচ্ছে টোয়েন্টি ডিভাইডেড বাই আমরা লিখব দশমিক বারো অর ষাট হাজার ইকুয়াল এর মান আমি জানি না এখন আমরা এখানে ক্যালকুলেশনটা সায়েন্টিফিক ক্যালকুলেট করে নেব সব সময়ের জন্য মাথায় রাখবা আমরা দ্রুত ক্যালকুলেশন করবো আমরা সব সময় পাওয়ারের মান বাইর করবো তাহলে আমরা সায়েন্টিফিক ক্যালকুলেটারে আমরা পাওয়ারের মানটা নির্ণয় করে নিই এক দশমিক বারো ক্যাপ বিশ আমরা যে মানটা পাবো এই মানটা কিন্তু আমার আছে হরে তাহলে আমাকে কি করতে হবে লবকে এই মান দ্বারা ভাগ করতে হবে ওই জন্য আমরা এই মানটা যে ক্যালকুলেটার আছে এটা ফিনিশ করবো না এসি বাতম চাপবো না এসি বাতম চাপলে
আমাদের যে অ্যান্সার আছে এই অ্যান্সারটা কিছু করবো না আমরা ওয়ান চাপবো মাইনাস চাপবো অ্যান্সার চাপবো আমরা ইকুয়াল চাপবো তাহলে আমরা ফলাফল পাবো এর সাথে এই মানটা গুণ অবস্থায় আছে দশমিক এইট নাইন সিক্স ডাবল থ্রি থ্রি তাহলে আমরা ছয় ঘর নেব দশমিকের পর আমরা ছয় ঘর নেব ডিভাইডেড বাই দশমিক বারো ডিভাইডেড বাই দশমিক বারো তাহলে আমাদের লক্ষ্য কি এর মান নির্ণয় করা আমাদের লক্ষ্য এর মান নির্ণয় করা যেহেতু আমি এর মান নির্ণয় করব এ ব্যতীত বাকি সবগুলোকে ট্রান্সফার করতে হবে তাহলে আমি একটা একটা করে ট্রান্সফার করি প্রথমে দশমিক বারো এই পাশে ভাগ অবস্থায় আছে ওই পাশে গেলে গুণ হবে তাহলে আমরা লিখবো অর আমরা যদি গুণ করে দেই আমরা একবার গুণ করে দেবো ষাট হাজারের সাথে এটা ভাগ অবস্থায় আছে আমরা কি জানি যে সাইড চেঞ্জ করলে যদি যোগ অবস্থা থাকে এই পাশে গেলে বিয়োগ হবে বিয়োগ অবস্থা থাকলে যোগ হবে গুণ অবস্থা থাকলে ভাগ হবে ভাগ অবস্থা থাকলে গুণ হবে যেহেতু এই পাশে ভাগ আছে এই পাশে আসলে গুণ হবে তাহলে আমরা লিখবো ষাট হাজার গুণ দশমিক বারো তাহলে আমরা ফলাফল পাবো সাত হাজার দুইশো গুণ করে দিলাম এই ষাট হাজারকে দশমিক বারো দ্বারা গুণ করে দিলাম সমান এ গুণন দশমিক এইট নাইন সিক্স ট্রিপল থ্রি এখন আবার দেখো এর সাথে কিন্তু এই মানটা কী অবস্থায় আছে গুণ অবস্থায় আছে এই পাশে আসলে কী হবে ভাগ হবে তাহলে আমরা সাইডটা চেঞ্জ করি অর আমরা লিখতে পারি এ ইকুয়াল টু সাত হাজার দুইশো ডিভাইডেড বাই দশমিক এইট নাইন সিক্স ট্রিপল থ্রি তার মানে এই পাশে কিন্তু গুণ অবস্থা আমি সাইডটা চেঞ্জ করছি পুরোটা এই পাশে নিয়ে আসছি সাত হাজার দুশো টাকা ওই পাশে নিয়ে গেছি তো যেহেতু এর সাথে এই মানটা গুণ অবস্থায় আছে ওই পাশে গেলে কী হবে ভাগ হবে তাহলে অতএব এখন আমি পাবো এ ইকুয়াল তাহলে আমি যদি এখন সাত হাজার দুশোকে এই মান্দ্রা ভাগ করি তাহলে ভাগ দেবো দশমিক এইট নাইন সিক্স ট্রিপল থ্রি তাহলে আমরা ফলাফল পাবো আট হাজার তেত্রিশ টাকা টাকা আট হাজার তেত্রিশ তাহলে আমরা ব্যাংক থেকে আজকে ষাট হাজার টাকা ঋণ নিয়ে বার্ষিক বারো পার্সেন্ট সুদে মোট বিশটা বার্ষিক কিস্তিতে আমরা প্রতি বছর আট হাজার তেত্রিশ টাকা কিস্তি দেবো বার্ষিক বৃত্তি দেবো ব্যাংকে তাহলে আমরা খুব সহজে প্রেজেন্ট ভ্যালুর এনুইটির সূত্র ইউজ করে কিভাবে এর মান নির্ণয় করতে হয় এটি আমরা একটা ম্যাথ থেকে শিখলাম আমরা আরেকটা ম্যাথ করি ইনশাল্লাহ আমরা এই টপিকটা আর কোনো সমস্যায় ভুগব না তাহলে আমরা নেক্সট আমরা আরেকটা ম্যাথ আসি আর এই ম্যাথটা যদি করলাম এই ম্যাথটা আমাদের অ্যাকাউন্টিং দু হাজার চলে এসেছিল এখন আমরা চলে আসব দুই নম্বর প্রশ্নটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এটি প্রত্যেকটা ডিপার্টমেন্ট অর্থাৎ অ্যাকাউন্টিং ডিপার্টমেন্ট ফিনান্স ডিপার্টমেন্ট মার্কেটিং ডিপার্টমেন্ট ম্যানেজমেন্ট সব ডিপার্টমেন্টের জন্য এই ম্যাথটা খুব গুরুত্বপূর্ণ এরকম প্রায় এই ম্যাথটা আসে এখানে স্পষ্ট বলতেছে ইউ আর কনসিডারিং টু পার্সেস অ্যান্ড অ্যাপার্টমেন্ট ইন ঢাকা কস্টিং টাকা আশি লাখ ইউ হ্যাভ থ্রি অফার তাহলে এখানে বলতেছে তুমি ঢাকায় একটি অ্যাপার্টমেন্ট ক্রয় করতে চাচ্ছ যে অ্যাপার্টমেন্টের দাম বর্তমানে আশি লক্ষ টাকা বর্তমানে আশি লক্ষ টাকা এখন তুমি যেখান থেকে অ্যাপার্টমেন্ট ক্রয় করবা মূলত আমরা ঢাকায় যে অ্যাপার্টমেন্ট ক্রয় করি আমরা রিয়েল এস্টেট কোম্পানির কাছ থেকে কিন্তু অ্যাপার্টমেন্ট ক্রয় করি আর রিয়েল এস্টেট কোম্পানি আমাকে তিনটে অপশন দিছে যে আপনি কোনটা অপশনে আসলে অ্যাপার্টমেন্ট ক্রয় করবেন প্রথম যে অফারটা আসে যে পে ফুল ইন ক্যাশ তাহলে আমি ঢাকায় যদি অ্যাপার্টমেন্ট ক্রয় করতে চাই আমাকে ইনস্ট্যান্ট এখনই আশি লক্ষ টাকা দিয়ে ওই অ্যাপার্টমেন্টের মালিক হতে হবে তাহলে এই জন্য বলছে পে ফুল ইন ক্যাশ তাহলে আমি যদি এখনই আশি লাখ টাকা দিয়ে আমি এই অ্যাপার্টমেন্টের মালিক হতে পারবো এটা অল্টারনেটিভ ওয়ান বা অপশন ওয়ান আর অপশন টু এ বলছে পে থার্টি পার্সেন্ট অব দ্য কস্ট ইন ক্যাশ ইমিডিয়েটলি এখন অপশন টু বা অল্টারনেটিভ টুয়ে বলছে রিয়েল এস্টেট কোম্পানি যে আপনি যদি এখন আশি লক্ষ টাকার তিরিশ পার্সেন্ট নগদ দেন মানে এটাকে আমরা যদি কিস্তিতে বলি বলি আমরা ডাউন পেমেন্ট যে আমি আশি লক্ষ টাকায় অ্যাপার্টমেন্ট ক্রয় করবো বাট হান্ড্রেড পার্সেন্ট নগদে না আমরা থার্টি পার্সেন্ট এখন ইমিডিয়েটলি নগদই দেব যেটাকে আমরা বলতে পারি ডাউন পেমেন্ট আর বাকি অবশিষ্ট যে সেভেন্টি পার্সেন্ট আসে ওইটা আমি কি করবো কিস্তি দিয়ে দেবো সেই ক্ষেত্রে কিস্তিটা কী হবে পে টাকা নয় লাখ ইস ইয়ার ফর দ্য নেক্সট টেন ইয়ার তাহলে আমরা বাকি সেভেন্টি পার্সেন্ট যে টাকাটা বকে আছে সেটা প্রতি বছর নয় লক্ষ টাকা কিস্তিতে আমরা মোট দশ বছরে শোধ করব এটা হচ্ছে আমাদের অল্টারনেটিভ বা অফার টু এখন অফার থ্রি আসো অফার থ্রিতে বলছে পে ফিফটি পার্সেন্ট অব দ্য কস্ট ইন ক্যাশ এখন অল্টারনেটিভ থ্রিতে বলছে বা অফার থ্রিতে বলছে যে আপনি এই অ্যাপয়েন্টমেন্টটা ক্রয় করতে পারবেন যদি আপনি এখনে পঞ্চাশ পার্সেন্ট ডাউন পেমেন্ট অর্থাৎ নগদ টাকা দেন এবং এ লোন অফ টাকা চল্লিশ লাখ ফ্রম এবি ব্যাংক লিমিটেড অ্যাট ফিফটিন পার্সেন্ট ইন্টারেস্ট টু বি রিপেইড ইন ইকুয়াল মান্থলি ইনস্টলমেন্ট ওভার দ্য নেক্সট টেন ইয়ার তাহলে এখানে বলতেছে আমি অল্টারনেটিভ থ্রিতে যদি অ্যাপার্টমেন্টটা ক্রয় করতে চাই তাহলে আমাকে ফিফটি পার্সেন্ট ডাউন পেমেন্ট দিতে হবে আমার নিজের টাকা আর আমি অন্য একটা অর্থাৎ
তারপরে কি বলছে দেখো এজুম দা অপরচুনিটি কস্ট বারো পার্সেন্ট তারপরে আমি অল্টারনেটিভ যে তিনটা দেখতেছি অল্টারনেটিভ ওয়ান অল্টারনেটিভ টু অল্টারনেটিভ থ্রি তিনটার জন্যই আমার আয়ের মান তিনটার জন্যই আমার আয়ের মান বারো পার্সেন্ট এটা হচ্ছে আমার তিনটা অল্টারনেটিভের জন্যই আমি অল্টারনেটিভ ওয়ান দ্বারা যদি অ্যাপার্টমেন্ট ক্রয় করি অপরচুনিটি কস্ট অর্থাৎ আয়ের মান বারো পার্সেন্ট আমি অল্টারনেটিভ টু বা অফার টু যদি অ্যাকসেপ্ট করি তার মাধ্যমে যদি অ্যাপার্টমেন্টটা ক্রয় করি সেখানেও আয়ের মান হচ্ছে টুয়েলভ পার্সেন্ট আমি অফ অল্টারনেটিভ থ্রির মাধ্যমেও যদি অ্যাপার্টমেন্টটা ক্রয় করি সেই ক্ষেত্রেও কিন্তু আমাদের আয়ের মান অর্থাৎ অপরচুনিটি কস্ট বারো পার্সেন্ট বাট অল্টারনেটিভ থ্রিতে একটু প্রবলেম আছে অল্টারনেটিভ থ্রিতে প্রবলেমটা হচ্ছে আমরা যে ব্যাংক লোনটা নিচ্ছি আমরা পনেরো পার্সেন্ট সুদে নিচ্ছি আমি এটা নিয়ে পরে আলোচনা করতেছি এখন আমরা যে প্রশ্নটা পেলাম এখন আমাকে বলছে হোয়াট অফার শুড ইউ এক্সেপ্ট তোমাকে প্রশ্ন করছে যে তুমি এই তিনটার মধ্যে কোনটা অফার গ্রহণ করবা তাহলে আমি একটু ব্যাখ্যা সহ বলি যখন তুমি কোনো কিছু ক্রয় করতে যাবা ক্রয়ের ক্ষেত্রে তোমাকে অল্টারনেটিভ ছুঁড়ে দিবে যে আমি একটা জিনিস ক্রয় করতে চাচ্ছি তখন বিক্রেতা আমাকে অফার ছুঁড়ে দিল যে আপনি কিভাবে বা কোন মাধ্যমে এই পণ্যটি বা এই বস্তুটি ক্রয় করবেন তখন আমাকে তিনটে মাধ্যম বা চারটে মাধ্যম ছুঁড়ে দিবে তখন আমি দেখব যে মাধ্যমের প্রেজেন্ট ভ্যালু কম যে মাধ্যমের প্রেজেন্ট ভ্যালু কম সেই মাধ্যমে আমি ওই বস্তুটা ক্রয় করব বা ওই পণ্যটা ক্রয় করব সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট এটি আমি আবারও বলতেছি যে আমরা যদি কোনো কিছু ক্রয় করতে চাই সেই ক্ষেত্রে যদি আমার অল্টারনেটিভ থাকে অল্টারনেটিভ থাকে সেই ক্ষেত্রে আমার যে অল্টারনেটিভের প্রেজেন্ট ভ্যালু কম সেই অল্টারনেটিভের মাধ্যমে আমি ওই বস্তুটা ক্রয় করব মানে কোন পদ্ধতিতে আমরা আসলে অ্যাপার্টমেন্টটা ক্রয় করব এটা যদি জানতে চাই কোনটা আমার জন্য বেটার আমাকে তিনটা অল্টারনেটিভেরই প্রেজেন্ট ভ্যালু বাইর করতে হবে তিনটে অল্টারনেটিভেরই প্রেজেন্ট ভ্যালু বাইর করতে হবে তাহলে আমি লিখবো খাতায় অ্যান্সার টু ডি কোশ্চেন নং টু লিখে লিখব অল্টারনেটিভ ওয়ান আমি লিখব অল্টারনেটিভ ওয়ান এটা কিন্তু আসলে রিকোয়ার না আমি তিনটে অল্টারনেটিভের আগে প্রেজেন্ট ভ্যালু বাইর করবো এখন অল্টারনেটিভ ওয়ানের প্রেজেন্ট ভ্যালু কত এখানে স্পষ্ট বলা আছে পে ফুল ইন ক্যাশ আমি যদি অল্টারনেটিভ ওয়ানের মাধ্যমে ক্রয় করতে চাই আমাকে ইনস্ট্যান্ট অর্থাৎ এখনই আশি লক্ষ টাকা পে করতে হবে তাহলে আমি অ্যাপার্টমেন্টটা ক্রয় করতে পারবো তারপরে আমি আজকে যদি আশি লক্ষ টাকা দিই তাহলে আমি অ্যাপার্টমেন্ট ক্রয় করতে পারবো এই আশি লক্ষ টাকা আমার জন্য বর্তমান মূল্য তো এটা বর্তমান মূল্য নির্ণয় করতে হবে না তাহলে অপার অল্টারনেটিভ ওয়ানের পিভি টাকা আশি লক্ষ তাহলে আমি অল্টারনেটিভ ওয়ানের প্রেজেন্ট ভ্যালু পেয়ে গেলাম তাহলে অল্টারনেটিভ ওয়ানের প্রেজেন্ট ভ্যালু আশি লক্ষ টাকা এবার আমি অল্টারনেটিভ টুয়ে যাব অল্টারনেটিভ টুয়ে আসবো অল্টারনেটিভ টুয়ে লিখব আগে গিভেন কারণ আমার লক্ষ্য অল্টারনেটিভ টু এর প্রেজেন্ট ভ্যালু নির্ণয় করা এখন অল্টারনেটিভ টু এ অলরেডি আমি কিন্তু থার্টি পার্সেন্ট পে করতেছি এখন ইনস্ট্যান্ট তাহলে এটাই কিন্তু আমার প্রেজেন্ট ভ্যালু এখন কার থার্টি পার্সেন্ট অ্যাপার্টমেন্টের ক্রয় মূল্যের উপর তাহলে আমি লিখবো এটা ডাউন পেমেন্ট ডাউন পেমেন্ট আস নামে আসে ডাউন ডাউন পেমেন্ট তাহলে আমরা কোনো কিছু যদি কিস্তিতে ক্রয় করতে চাই তাহলে আমাকে ইনস্ট্যান্ট একটা পে করতে হয় আসলের একটা ইনস্ট্যান্ট পে করতে হয় যেটাকে আমরা ডাউন পেমেন্ট নামে জানি তাহলে ডাউন পেমেন্ট ইকুয়াল টাকা আশি লক্ষ গুণন থার্টি পার্সেন্ট তাহলে পাবো আমরা তিন হাজার চব্বিশ চব্বিশ লক্ষ টাকা তাহলে আমি ডাউন পেমেন্ট দেবো চব্বিশ লক্ষ টাকা এটা আমার কিন্তু প্রেজেন্ট ভ্যালু আর বাকি সেভেন্টি পারসেন্ট টাকা আমরা বাসুরিক নয় লক্ষ টাকা কিস্তিতে পে করব বাসুরিক নয় লক্ষ টাকা কিস্তিতে পে করব দশ বছর পর্যন্ত তাহলে দশ বছর পর্যন্ত যদি আমি নয় লক্ষ টাকা করে প্রেজেন্ট করবো এর বর্তমান মূল্য এখন আমাকে বাইর করতে হবে তাহলে এখন আমি লিখবো আমার প্রশ্নে দেওয়া আছে এনুইটি টাকা নয় লাখ আই অর্থাৎ আমাদের কিন্তু তিনটে অল্টারনেটিভের জন্যেই আয়ের ভ্যালু অর্থাৎ অপরচুনিটি কস্ট বা কস্ট অফ ক্যাপিটাল বা ইন্টারেস্ট রেট এগুলো একই কথা এগুলো নেখে গাবড়াবো না রেট অফ ইন্টারেস্ট হ্যাঁ অপরচুনিটি কস্ট কস্ট অফ ক্যাপিটাল মানে আই বা আর তাহলে আমরা আই ইকুয়াল লিখব বারো পার্সেন্ট অর দশমিক বারো তার মানে আমাদের তিনটা অল্টারনেটিভের জন্যে আমার আয়ের মান হচ্ছে আমাদের জন্য হচ্ছে বারো পার্সেন্ট ওকে তারপরে আমরা লিখব এন ইকুয়াল আমরা শোধ করব হচ্ছে দশ বছরে টেন ইয়ার্স টেন ইয়ার্স তারপরে আমরা লিখব পিভি ইকুয়াল হোয়াট পিভি ইকুয়াল হোয়াট তারপরে আমরা কিন্তু অল্টারনেটিভ টু এর এই মানগুলা গিভেনে লিখলাম এখন আমরা অর্থাৎ এই মানগুলো সূত্রে অ্যাপ্লাই করার মাধ্যমে আমরা প্রেজেন্ট ভ্যালু নির্ণয় করব আমরা লিখব উই নো পিভি ইকুয়াল এ ওয়ান মাইনাস উপরে ওয়ান নিচে ওয়ান প্লাস আই টু ডি পাওয়ার এন সেকেন্ড ব্র্যাকেট ক্লোজ নিচে হচ্ছে আই আর এখানে স্পষ্ট কোনো কিছু বলা নাই যে আমি কিস কিস্তিটা কখন দিচ্ছি বছরের শুরুতে না বছরের শেষে তাহলে আমরা বলছি যে প্রেজেন্ট ভ্যালু এবং ফিউচার
বারো এখন আমরা সায়েন্টিফিক ক্যালকুলেটারে দ্রুত আমরা সম্পূর্ণ ক্যালকুলেশনটা একবারে করে ফেলবো তাহলে সব সময় এই জন্য আগে পাওয়ারের মান বার করবা তাহলে এক দশমিক বারো ক্যাপ দশ আমরা যেটা পেলাম আমরা এককে সেই অ্যান্সার দ্বারা ভাগ করবো ওই জন্যে আমরা ক্যালকুলেটারে এক চাপবো ভাগ চাপবো অ্যান্সার চাপবো ইকুয়াল চাপবো তারপরে আমরা কিন্তু অ্যান্সার পেয়ে গেলাম এখন এই অ্যান্সারটাকে আমি ওয়ান থেকে এটা বিয়োগ করবো ওই জন্য আবার সায়েন্টিফিক ক্যালকুলেটার এসি বোতাম চাপবা না কখনোই ভুল করে আমার যে এসি বোতামটা আছে এটা কখনোই চাপবা না ওকে না সেটা আবারও ওয়ান চাপবা মাইনাস চাপবা অ্যান্সার চাপবা ইকুয়াল চাপবা তোমার কিন্তু অ্যান্সার অটোমেটিকলি চলে আসছে এই অ্যান্সারটাকে কি করবা নয় লাখ দ্বারা গুণ করবা গুণন দিবা নয় লক্ষ এই নয় লক্ষ গুণ দিলাম আবার ইকুয়াল চাপবো এই যে অ্যান্সারটা বের হয়েছে এটাকে আমি আবার দশমিক বারো দ্বারা ভাগ করব তাহলে ভাগ দশমিক বারো তাহলে আমরা অ্যান্সার পাবো পঞ্চাশ লক্ষ পঁচাশি হাজার দুইশো এক টাকা পঞ্চাশ লক্ষ পঁচাশি হাজার দুইশো এক টাকা পঞ্চাশ লক্ষ পঁচাশি হাজার দুইশো এক টাকা দশমিকের পর সেভেন আসে তাই দুইশোকে আমি এক দুইশো এক বানালাম ওকে তাহলে আমরা পেয়ে গেলাম যে আমরা যে প্রতি বছর নয় লক্ষ টাকা করে অবশিষ্ট সত্তর পার্সেন্টের জন্য কিস্তি দেবো দশ বছর পর্যন্ত নয় লক্ষ টাকা তার বর্তমান মূল্য আমাদের পঞ্চাশ লক্ষ পঁচাশি হাজার দুইশো এক টাকা যদি অ্যাপার্টমেন্টটা ক্রয় করতে চাই তাহলে বর্তমানে আমাকে ইনস্ট্যান্ট কত টাকা পে করতে হচ্ছে তাহলে আমি লিখব অতএব টোটাল টোটাল পিভি টোটাল পিভি ইকুয়াল তাহলে আমরা ডাউন পেমেন্ট পাইছি চব্বিশ লক্ষ টাকা যে এনুইটি পরিশোধ করতেছি দশ বছর পর্যন্ত নয় লাখ টাকা করে তার প্রেজেন্ট ভ্যালু পেলাম পঞ্চাশ লক্ষ পঁচাশি হাজার দুইশো এক টাকা তাহলে আমাদের টোটাল প্রেজেন্ট ভ্যালু হলো আমাদের হচ্ছে চুয়াত্তর লক্ষ পঁচাশি হাজার দুইশো এক টাকা তাহলে আমরা অল্টারনেটিভ পুরো প্রেজেন্ট ভ্যালু বের করে নিলাম এটা আমাদের একটু লাগবে তাহলে লিখিয়ে রেখে আমি চুয়াত্তর লক্ষ পঁচাশি হাজার দুইশো এক টাকা এটা আমাদের একটু লাগবে পরবর্তীতে তাহলে আমাদের অল্টারনেটিভ টু এর প্রেজেন্ট ভ্যালু হয়ে গেল আপাতত কিন্তু আমরা দেখো যদি অল্টারনেটিভ ওয়ান আর টু কম্পেয়ার করি আপাতত কিন্তু টু বেটার আমি আশি লক্ষ টাকায় যদি অ্যাপার্টমেন্টটা ক্রয় করতে চাই আমি যদি অল্টারনেটিভ ওয়ানের মাধ্যমে ক্রয় করি আমাকে আশি লক্ষ টাকাই পে করতে হবে আর আমি যদি অল্টারনেটিভ টু এর মাধ্যমে ক্রয় করি তাহলে আমাকে চুয়াত্তর লক্ষ পঁচাশি হাজার দুশো এক টাকা পে করতে হবে তাহলে তোমার জন্য কোনটা বেটার তুমি কি বলবো অল্টারনেটিভ টু এখন আরেকটা অল্টারনেটিভ আছে এই অল্টারনেটিভ থ্রিতে আমি দেখব যে এটার প্রেজেন্ট ভ্যালু কত এই তিনটা প্রেজেন্ট ভ্যালু কম্পেয়ার করে যেটার প্রেজেন্ট ভ্যালু কম সেই অফারের মাধ্যমে বা সেই অল্টারনেটিভের মাধ্যমে আমি মূলত অ্যাপার্টমেন্টটা ক্রয় করব এখন আমরা চলে আসব থার্ড অল্টারনেটিভে এখন থার্ড অল্টারনেটিভে কী কী তথ্য দেওয়া আছে এই তথ্যগুলো আমরা লিখব লিখে আমরা প্রেজেন্ট ভ্যালু নির্ণয় চেষ্টা করব তাহলে আমরা খাতায় লিখবো অল্টারনেটিভ থ্রি গিভেন লিখে আমরা আমাদের প্রথমে দেওয়া আছে ডাউন পেমেন্ট কারণ থার্ড অল্টারনেটিভ দেখো স্পষ্ট দেওয়া আছে আমাদের ডাউন পেমেন্ট পে ফিফটি পার্সেন্ট অফ কস্ট ইন ক্যাশ ফিফটি পার্সেন্ট নগদে দেবো এখন এটাকে আমরা বলতেছি ডাউন পেমেন্ট এটাকে আমরা বলতেছি ডাউন পেমেন্ট লিখবো ডাউন পেমেন্ট লিখে লিখবো আশি লক্ষ গুণন ফিফটি পার্সেন্ট তার মানে আমরা ইনস্ট্যান্ট আমার নগদ টাকা দিলাম চল্লিশ লক্ষ এটা আমার নগদ মোট কিন্তু আশি লক্ষ টাকা অ্যাপার্টমেন্ট ক্রয় করতে হবে আমি আমার নগদ দিলাম চল্লিশ লক্ষ আর এখানে আমাদের অপশন আছে যে আমি অবশিষ্ট চল্লিশ লক্ষ টাকা আমি এবি ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে পে করব এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই জায়গায় কিন্তু অনেক স্টোন ঘাবড়িয়ে দেয় আমি কিন্তু আশি লক্ষ টাকা অ্যাপার্টমেন্ট ক্রয় করব একটু ভালোভাবে বোঝার চেষ্টা করি একদম ইজি আমি আশি লক্ষ টাকা অ্যাপার্টমেন্ট ক্রয় করে আমি যে ফিফটি পারসেন্ট পে করতেছি এই যে চল্লিশ লক্ষ টাকা এটা আমার টাকা আমার ব্যক্তিগত টাকা চল্লিশ লক্ষ টাকা আমি অ্যাপার্টমেন্টের মালিককে দিলাম বা রিয়েল এস্টেট কোম্পানিকে দিলাম অ্যাপার্টমেন্ট ক্রয় করার জন্য এখনও আমার টাকা প্রয়োজন কত এখনও টাকা প্রয়োজন অবশিষ্ট চল্লিশ লক্ষ টাকা এই অবশিষ্ট চল্লিশ লক্ষ টাকা আমি কিস্তিতে পে করব না না করে আমি এবি ব্যাংক থেকে পনেরো পার্সেন্ট সুদের ঋণ নিব এবি ব্যাংকে আমাকে মাসিক কিস্তিতে টাকাটা দশ বছরে পে করতে হবে এখন প্রশ্ন হচ্ছে আমরা জানি আমরা যখন ব্যাংক থেকে ঋণ নেই ঋণটাও প্রেজেন্ট ভ্যালু তাহলে আমরা কেন চল্লিশ লক্ষ টাকার প্রেজেন্ট ভ্যালু নির্ণয় করব এখানে প্রশ্ন কিন্তু এই জায়গায় কারণ আমি যে ব্যাংক এবি ব্যাংক থেকে চল্লিশ লক্ষ টাকা ঋণ নিচ্ছি এটাও তো আমার প্রেজেন্ট ভ্যালু তাহলে আলটিমেটলি আপনি কী দাঁড়ালো আমি আমার টাকা দিলাম চল্লিশ লক্ষ টাকা আমার প্রেজেন্ট ভ্যালু আমি ব্যাংক থেকে ঋণ নিলাম দিয়ে অ্যাপার্টমেন্টের মালিককে ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে চল্লিশ লক্ষ টাকা দিলাম এটা আজকেই দিলাম এটাও তো প্রেজেন্ট ভ্যালু তাহলে আলটিমেটলি আমি তো নগদ টাকা দিলাম আশি লক্ষ টাকা এটা কিন্তু আমরা অনেকেই বুঝি যে আসলে এটা কেন তাহলে আমি অঙ্কটা করব এখানে মূল অঙ্কটা করার কারণ হচ্ছে আম
of loan or the present value of loan taka cholish lakho eta present value of loan eta amar present value na eta loan er present value okay tar pore ami likhbo rate of interest i equal tole ami je bank theke rin nisi sei bank amar kache 15% sud nebe tole i equal 15% or dashomik 15 amake koto bochhore taka ta sud korte hobe 10 bochhore tole n equal 10 years ekhon amake sud korte hobe mashik বার্ষিক না যখন আমি বছরে একাধিক বার কিস্তি দেব তখন এম এর ভ্যালু আসবে তাহলে আমরা জানি এম এর ভ্যালু যখন মাসিক কিস্তিতে পরিশোধ করব তখন বছরে 12 বার চক্রবৃদ্ধি করা হবে কারণ মাসিক মানে বছর এক বছর সমান 12 মাস তাহলে নাম্বার অফ কম্পাউন্ডেড এম ইকুয়াল 12 টাইম অর 12 টাইমস ওকে তারপরে লিখবো আমরা এনুইটি এ ইকুয়াল হোয়াট এ ইকুয়াল হোয়াট তাহলে আমরা আগে এর মান বাইর করব ব্যাংক ঋণ এর যে আমি কত টাকা করে কিস্তি পে করতেছি এইটা আগে নির্ণয় করে নেব তারপরে আমি পরের ধাপে আসতেছি তাহলে আমরা খাতায় লিখব উইনো লিখে আমরা সূত্র লিখব পিভি পিভি ইকুয়াল এ সেকেন্ড ব্র্যাকেট 1 মাইনাস তাহলে আমরা জানি যে যখনই বছরে একাধিক বার চক্রবৃদ্ধি করা হবে তখনই যেখানে আই সেখানে এম ভাগ যেখানে এন সেখানে এম গুণ তাহলে প্লাস আই ডিভাইডেড বাই এম এন ইনটু এম আবার ডিভাইডেড বাই আই ডিভাইডেড বাই এম তাহলে যেখানে আই থাকবে কয় জায়গায় থাক থাক ঘাবড়াবার কোনো কারণ নাই আই থাকলেই এম ভাগ এম থাকলেই এম গুণ এখন আমরা মান বসাবো তাহলে আমাদের প্রেজেন্ট ভ্যালু দেওয়া আছে লোনের প্রেজেন্ট ভ্যালু চল্লিশ লক্ষ টাকা লোনের প্রেজেন্ট ভ্যালু চল্লিশ লক্ষ টাকা ইকুয়াল এর মান আমি জানি না বের করব সেকেন্ড ব্র্যাকেট ওয়ান মাইনাস উপরে ওয়ান নিচে ওয়ান প্লাস আই হচ্ছে আমার এখানে দশমিক পনেরো এম হচ্ছে বারো এন হচ্ছে টেন এম হচ্ছে বারো সেকেন্ড ব্র্যাকেট প্লাস ডিভাইডেড বাই দশমিক পনেরো বাই বারো আমরা লিখবো অর চল্লিশ লক্ষ ইকুয়াল এ যেমন আছে তেমন রাখবো ওয়ান মাইনাস উপরে ওয়ান আমরা নিচে এখন কাজটা করে নেব নিচে আমরা কাজটা করে নেব এক চোখ আমরা একটু কাজটা করে নেব দশমিক পনেরোকে আমরা বারো দ্বারা ভাগ করব দশমিক পনেরো ভাগ দশমিক পনেরো ভাগ বারো তাহলে আমরা পাবো দশমিক জিরো ওয়ান টু ফাইভ পাওয়ার হবে আমাদের একশো বিশ পাওয়ার হবে একশো বিশ ডিভাইডেড বাই আবারও আমরা দশমিক পনেরোকে বারো দ্বারা ভাগ করবো তো দশমিক জিরো ওয়ান টু ফাইভ ওকে তাহলে এরপরে আমরা আর লাইন বেশি বাড়াবো না এখন আমি এই জায়গাটা একবারে কাজ করে নেব তাহলে আমরা সায়েন্টিফিক ক্যালকুলেটারের সাহায্যে এখানে আগে লাগি চল্লিশ লক্ষ টাকা চল্লিশ লক্ষ টাকা এইখানে আমরা কাজটা করে ফেলবো তাহলে আমি কি বলছি যে সায়েন্টিফিক ক্যালকুলেটার দ্রুত কাজ করার জন্য আগে পাওয়ারের কাজ করবো তাহলে এখানে আগে পাওয়ারের কাজ করে নেব এক দশমিক জিরো ওয়ান টু ফাইভ ক্যাপ একশো বিশ তাহলে আমরা যে পাওয়ারটা পেলাম এই পাওয়ারটা আছে হরে তো ওয়ানকে ওই হর দ্বারা ভাগ করবো তাহলে আমি এসি বোতামে চাপবো না ওয়ান চাপবো ভাগ চাপবো অ্যান্সার চাপবো সমান চাপবো আমরা কিন্তু ভাগ করে ফেললাম এখন এই ভাগফলকে আবার ওয়ান থেকে ওই ভাগফল বিয়োগ করবো তাহলে আবার সেম সিস্টেম ওয়ান চাপবো মাইনাস চাপবো অ্যান্সার চাপবো সমান চাপবো এখন এই যে মানটা পেলাম এটা এর সাথে গুণ অবস্থায় আছে তাহলে এ গুণন দশমিক ডাবল সেভেন ফোর সেভেন এইট দিব নাইন মানে আমি ছয় ঘর নিব এখন নাইন কেন নিলাম কারণ সেভেনের পর এইটের পর ছিল ফাইভ তারপর ছিল ফাইভ আমি ছয় ঘরে তাই সপ্তম ঘরে ছিল ফাইভ তাই ষষ্ঠ ঘরে আমি এক যোগ করে দিলাম যদি যোগ নাও করো সমস্যা নেই তোমরা ছয়টা ঘর নিবা ডিভাইডেড বাই দশমিক জিরো ওয়ান টু ফাইভ আমরা মানটা বসালাম এখন আমরা একটু উপরে মিশে দিই মিশে দিয়ে আমরা একটু উপরে ক্যালকুলেশনটা করি তাহলে এখন আমরা কি করব আমরা তো এর মান নির্ণয় করব এই জন্য আগে দেখো এই মানটা এখানে ভাগ অবস্থায় আছে এই মানটা এই পাশে ভাগ অবস্থায় আছে এই পাশে আসলে কী হবে গুণ হবে তাহলে চল্লিশ লাখের সাথে এই ভগ্নাংশটা দশমিক ভগ্নাংশটা আমরা গুণ করে দেবো যদি গুণ করে দেই আমরা মান পাবো চল্লিশ লক্ষ গুণন দশমিক জিরো ওয়ান টু ফাইভ আমরা মান পাচ্ছি পঞ্চাশ হাজার টাকা আমরা পঞ্চাশ হাজার টাকা মান পেলাম গুণ করে দিলাম আমরা সরাসরি এ গুণন দশমিক ডাবল সেভেন ফোর সেভেন এইট নাইন এখন এই মানটা এই পাশে এর সাথে কী অবস্থা গুণ অবস্থায় আছে ওই পাশে কী হবে ভাগ হবে তাহলে বর আমি সাইডটা চেঞ্জ করে নিলাম এ ইকুয়াল তাহলে পঞ্চাশ হাজার ভাগ দশমিক ডাবল সেভেন ফোর সেভেন এইট নাইন তাহলে অতএব এ ইকুয়াল আমরা যদি ভাগ করি ভাগ দশমিক ডাবল সেভেন ফোর সেভেন এইট নাইন তাহলে আমরা মাসিক কিস্তি পাবো ঋণটা পরিশোধ করার জন্য চৌষট্টি হাজার পাঁচশো চৌত্রিশ চৌষট্টি হাজার পাঁচশো চৌত্রিশ টাকা তাহলে আমরা প্রতি মাসে আমি যে ব্যাংক থেকে পনেরো পার্সেন্ট সুদে ঋণ নিলাম এবি ব্যাংক থেকে প্রতি মাসে আমাকে কিস্তি পে করতে হবে চৌষট্টি হাজার পাঁচশো চৌত্রিশ টাকা এখানে কত পার্সেন্ট সুদ যুক্ত আছে এখানে সুদ যুক্ত আছে পনেরো পার্সেন্ট মূল বিষয়টা আছে এটা এই পনেরো পার্সেন্ট সুদ এখানে যুক্ত আছে তাহলে এখন আমাকে এই যে এর মানটা পনেরো পার্সেন্ট সুদ দিয়ে যে আমি এর মানটা পাইছি এটাকে বারো পার্সেন্ট সুদে 
টিভিতে কনভার্ট করতে হবে এটা মূল বিষয়বস্তু হচ্ছে এটাই আমি যে চল্লিশ লক্ষ টাকা ঋণ নিছি দেখো চল্লিশ লক্ষ টাকা ঋণ নিছি কত পার্সেন্ট সুদে আমি পনেরো পার্সেন্ট সুদে এই প্রবলেমটা এই জায়গায় আমি যদি বারো পার্সেন্ট সুদে ঋণ নিতাম তাহলে এই টাকাটাই আমার প্রেজেন্ট ভ্যালু হতো কারণ আমাদের পুরো অঙ্কর জন্য আয়ের মান কিন্তু বারো পার্সেন্ট কিন্তু আমি ঋণ অল্টারনেটিভ থ্রিতে আমি এবি ব্যাংক থেকে ঋণ নিছি পনেরো পার্সেন্ট সুদে তাহলে পনেরো পার্সেন্ট সুদে এর মান কত চৌষট্টি হাজার পাঁচশো চৌত্রিশ টাকা তা এই চৌষট্টি হাজার পাঁচশো চৌত্রিশ টাকা পনেরো পার্সেন্ট সুদে এর মান এই চৌষট্টি হাজার পাঁচশো চৌত্রিশ টাকাকে বারো পার্সেন্ট সুদে পিভিতে কনভার্ট করতে হবে তাহলে আমাদের ওটি হবে নির্ধারিত পিভি তাহলে আমি আবার লিখবো এগেন এগেন লিখে আমরা আবার সূত্রে অ্যাপ্লাই করব এবার এ নিব হচ্ছে চৌষট্টি হাজার চৌষট্টি হাজার পাঁচশো চৌত্রিশ এইটা দ্বারা আমরা কি করব আবারও প্রেজেন্ট ভ্যালু নির্ণয় করব তাহলে আমরা লিখবো এগেন লিখে আবার সূত্র লিখব অর্থাৎ আমরা পিভির মান নির্ণয় করব মেয়ারটা একদম ইজি যদি তোমাদের বোধগম্য হয় এখানে মূল প্রবলেমটা হচ্ছে রেট অফ ইন্টারেস্ট পনেরো পার্সেন্ট যদি বারো পার্সেন্ট সুদে আমি ইন্টার নিতাম তাহলে ঝামেলা হতো না এটি আমার প্রেজেন্ট ভ্যালু হতো অঙ্ক অনুযায়ী কারণ আমাকে বারো পার্সেন্ট সুদে প্রেজেন্ট ভ্যালুতে কনভার্ট করতে হবে কিন্তু এখানে যে প্রেজেন্ট ভ্যালু চল্লিশ লক্ষ টাকা আছে এটা পনেরো পার্সেন্ট সুদে তাই পনেরো পার্সেন্ট সুদ দ্বারা আমরা এর মান নির্ণয় করলাম ওই এর মানকে বারো পার্সেন্ট সুদে আমরা প্রেজেন্ট ভ্যালুতে এখন কনভার্ট করতেছি ওই জন্য আমরা লিখবো এগেন এগেন লিখবো আবার সেম সূত্র পিভি ইকুয়াল এ সেকেন্ড ব্র্যাকেট ওয়ান মাইনাস উপরে ওয়ান মিশে ওয়ান প্লাস তাহলে যেহেতু এখানে প্রতি মাসে আমি কিস্তি পরিশোধ করব তাই উপরে আই নিচে এম এন গুণন এম সেকেন্ড ব্র্যাকেট ক্লোজ ডিভাইডেড বাই যেখানে আই সেখানে এম ভাগ এখন আমি মান বসাবো ইকুয়াল তাহলে এর মান আমি পেলাম চৌষট্টি হাজার পাঁচশো চৌত্রিশ ওয়ান মাইনাস উপরে ওয়ান নিচে ওয়ান প্লাস এই দেখো দশমিক বারো তাহলে চেঞ্জিংটা কোথায় দেখছো তাহলে আমি কি করলাম আগে অঙ্কটা করলাম দশমিক পনেরো দ্বারা এখন আমি অঙ্ক করবো দশমিক বারো দ্বারা তার মানে বারো পার্সেন্ট সুদে এই টাকাটাকে পিভিতে কনভার্ট করব তাহলে ডিভাইডেড বাই বারো গুণন তোমার দশ গুণন বারো এগুলা চেঞ্জ হবে না আর ডিভাইডেড বাই দশমিক বারো বাই বারো ইকুয়াল দেব আবার চৌষট্টি হাজার পাঁচশো চৌত্রিশ ওয়ান মাইনাস আমরা এখানে একটু ক্যালকুলেশনটা করে নেই ওয়ান প্লাস দশমিক বারোকে বারো দ্বারা ভাগ করবো দশমিক বারোকে বারো দ্বারা ভাগ করবো তাহলে দশমিক বারো দশমিক বারো ভাগ বারো তাহলে আমরা মান পাবো দশমিক শূন্য এক টু ডি পাওয়ার একশো বিশ ডিভাইডেড বাই দশমিক জিরো ওয়ান তাহলে এখন আমরা আর কাজ করব না ক্যালকুলেশন করবো না আগাবো না আমরা সরাসরি সায়েন্টিফিক ক্যালকুলেটরে আমরা শর্টকাটে আমরা দ্রুত ফলাফলটা নির্ণয় করবো এখানে আসলে মার্কের কোনো প্রবলেম হবে না তুমি যত দ্রুত ক্যালকুলেশন করতে পারবা পরীক্ষার হলে তোমার ততই মঙ্গল তাহলে আমরা সব সময় দ্রুত ক্যালকুলেটরে কাজ করার উপায় পাওয়ারের কাজ আগে করে নিবা তাহলে পাওয়ারের কাজটা আমরা আগে করে নিই তাহলে এক দশমিক শূন্য এক ক্যাপ একশো আমরা যে মানটা পেলাম এটা এসি বাদামে ফিনিশ করব না আমরা এককে এই মান দ্বারা ভাগ করবো এই জন্য ওয়ান ভাগ অ্যান্সার সমান আমরা ভাগ করে ফেললাম এখন এই যে ভাগ ফলটা ওয়ান থেকে ওই ভাগ ফলটা বিয়োগ করবো সেম সিস্টেম আবার ওয়ান মাইনাস অ্যান্সার তারপরে আমার বিয়োগ হয়ে গেল এই সিস্টেমে তুমি করবা তাহলে এই যে আমরা ফলাফলটা পেলাম এটা পুরো ফলাফল কিন্তু আমরা পেলাম দশমিক সিক্স নাইন সেভেন ডাবল জিরো ফাইভ ডাবল টু এই মানটাকে আমরা এই চৌষট্টি হাজার পাঁচশো চৌত্রিশ দ্বারা গুণ করবো তাহলে গুণন চৌষট্টি হাজার পাঁচশো চৌত্রিশ এখন গুণ করার পর যে মানটা পাবো এটাকে আমি আবার দশমিক শূন্য এক দ্বারা ভাগ করবো মানে একবারে কাজ শেষ আমি কিভাবে করতেছি বোঝার চেষ্টা করো ভাগ দশমিক শূন্য ওয়ান তাহলে আমরা পাবো চুয়াল্লিশ লক্ষ চুয়াল্লিশ লক্ষ অষ্টানব্বই হাজার তেপ্পান্ন টাকা দেখছো তাহলে আমি যখন পনেরো পার্সেন্ট সুদে ঋণ নিছি তখন কিন্তু আমার প্রেজেন্ট ভ্যালু ছিল চল্লিশ লক্ষ টাকা সেটা আমি যখন বারো পার্সেন্ট সুদে কনভার্ট করলাম আমার কিন্তু প্রেজেন্ট ভ্যালু বেড়ে গেল প্রেজেন্ট ভ্যালু বেড়ে গেল তাহলে আমি প্রেজেন্ট ভ্যালু হলো চুয়াল্লিশ লক্ষ অষানব্বই হাজার তেপ্পান্ন টাকা তাহলে এটাই আমাদের অঙ্কের মূল বিষয়বস্তু যে আমরা পনেরো পার্সেন্ট সুদে ব্যাংক থেকে ঋণ নিছি বাট আমার পুরো অঙ্কের জন্য অপরচুনিটি কস্ট বারো পার্সেন্ট তাই পনেরো পার্সেন্ট সুদে যে ঋণটা নিছি ওই টাকাকে আমি পনেরো পার্সেন্ট সুদে এর মানে কনভার্ট করছি যে বাসরি কিস্তি কত ওই বাসরি কিস্তিকে আমি বারো পার্সেন্ট সুদে আবার টিভিতে কনভার্ট করলাম চুয়াল্লিশ লক্ষ অষ্টানব্বই হাজার তেপ্পান্ন টাকা তাহলে এখন আমি নিচে লিখবো অল্টারনেটিভ থ্রির জন্য অতএ টোটাল পিভি সমান টোটাল পিভি সমান টাকা চল্লিশ লাখ ডাউন পেমেন্ট আর আমরা ব্যাংক এবি ব্যাংক থেকে যে ঋণ নিলাম তার হচ্ছে টাকা চুয়াল্লিশ লক্ষ অষ্টানব্বই হাজার তেপ্পান্ন তাহলে অল্টারনেটিভ থ্রির প্রেজেন্
তুমি ঢাকায় যে অ্যাপার্টমেন্টটা ক্রয় করতে চাচ্ছ তোমাকে যে অ্যাপার্টমেন্ট কোম্পানি তিনটে অফার দিছে তার প্রথম অল্টারনেটিভে তুমি যদি ক্রয় করতে চাও তোমাকে পে করতে হবে আশি লক্ষ টাকায় অল্টারনেটিভ ওয়ানের মাধ্যমে তুমি যদি অ্যাপার্টমেন্টটা ক্রয় করতে চাও তোমাকে আশি লক্ষ টাকা ইনস্ট্যান্ট পে করতে হবে তুমি যদি অল্টারনেটিভ টু এর মাধ্যমে ক্রয় করতে চাও তোমাকে লিখে রাখছি আমি ইনস্ট্যান্ট পে করতে হবে চুয়াত্তর লক্ষ পঁচাশি হাজার দুইশো এক টাকা আর তুমি যদি অল্টারনেটিভ থ্রির মাধ্যমে পে করতে চাও তোমাকে ইনস্ট্যান্ট পে করতে হবে চুরাশি লক্ষ অষ্টানব্বই হাজার তেপ্পান্ন টাকা তা তোমাকে যদি প্রশ্ন করা হয় তুমি কোন অল্টারনেটিভ বেছে নিবা স্বাভাবিকভাবেই অল্টারনেটিভ টু বেছে নিবা কারণ অল্টারনেটিভ টু এই তিনটার মধ্যে লোয়েস্ট বিভি তাহলে এখন আমি কমেন্ট লিখবো কমেন্ট কমেন্ট লিখবো যে উই শুট উই শুট উই শুট এক্সেপ্ট এক্সেপ্ট অল্টারনেটিভ টু অল্টারনেটিভ টু বিকজ বিকজ ইটস পিভি বিকজ ইটস পিভি ইস লোয়ার লোয়ার দেন আদার দেখছো তাহলে যখন ক্রয় করবা ক্রয়ের ক্ষেত্রে তুমি লিখবা উই শুট হ্যাঁ বা দ্য কোম্পানি শু এক্সেপ্ট অল্টারনেটিভ টু কেন অল্টারনেটিভ টু গ্রহণ করবে বিকজ ইটস পিভি ইস লোয়ার দেন আদার অর্থাৎ অন্য যে দুটি অল্টারনেটিভ আছে ওই দুটো অল্টারনেটিভ সে অল্টারনেটিভ টু এর প্রেজেন্ট ভ্যালু কম অর্থাৎ ক্রয়ের ক্ষেত্রে যার প্রেজেন্ট ভ্যালু কম সেটা দিয়ে ক্রয় করা তোমার জন্য উত্তম অর্থাৎ তুমি তখন লাভবান হবে তাহলে আজকে এই পর্যন্ত আজকের এই ম্যাটটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ তোমরা বারবার দেখার মাধ্যমে এই ম্যাটটি আয়ত্ত করবা আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম সবাই